ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു എക്സാൻഡ് വൈ ലേണിംഗ് നമ്മൾ പോളിമേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില എൻ എം എം എസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഈ ചാനലിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് ഉപകാരപ്പെടുത്താം എൻ എം എം എസിന് നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി നമ്മൾ എക്സാം വൈ ലേണിംഗിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ സജ്ജമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക നോക്കിക്കേ പോളിമേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പോളിമേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിമർ കൂടിയാണ് എങ്കിലും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫൈബേഴ്സ് റബ്ബർ പോലെയുള്ളതൊക്കെ പോളിമേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വീഡിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക നോ പ്രോബ്ലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ നൈലോൺ ഈസ് എ നമുക്കറിയാം കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈബർ ആണ് ആര് നൈലോൺ അത് ഒരു പോളി അമൈഡ് ആണ് പോളി സാക്കറൈഡ് ആണ് പോളിസ്റ്റർ ആണ് പോളിത്തീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും മക്കളെ നൈലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫൈബർ ആണ് ആര് നൈലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഫൈബർ ആണ് ആര് നൈലോൺ അല്ലെ ന്യൂയോർക്ക് ആൻഡ് ലണ്ടൻ ആ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അത്ര ആദ്യമായിട്ട് അത് വിൽപ്പനക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നൈലോൺ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ നൈലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈബർ ഉണ്ടല്ലോ പോളി അമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ എന്താണ് ഈ പോളി അമൈഡ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കൃത്യമായി പറയാം അതിന് മുമ്പ് ആരാണ് പോളിത്തീൻ പോളിത്തീൻ നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലേ ഒരു പോളിമറിന്റെ പേരിൽ ആദ്യം പോളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് എന്തായിരിക്കും അതിന് മോണോമർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എത്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന മോണോമറുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് പോളിത്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഉണ്ടായത് പോളിസ്റ്റർ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫൈബർ ആണ് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എസ്റ്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്ന മോണോമറുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് പോളിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈബർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാക്കറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോമർ ആണ് ഈ സാക്കറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഓക്കെ പഞ്ചസാരയുടെ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ആ ഷുഗർ മോളിക്യൂളുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പോളി സാക്കറൈഡ് ആയി മാറുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ അന്നജം അത് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളി സാക്കറൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്തല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന ഫൈബർ റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പെട്ട ഒരാളല്ല പോളി സാക്കറൈഡ് കിട്ടോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോളി അമൈഡ് എന്താണ് പോളി അമൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിന്തറ്റിക് പോളിമർ ഓഫ് ടൈപ്പ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലിങ്കേജ് ഓഫ് രണ്ടു പേരാണ് എപ്പോഴും ആ പറഞ്ഞ പോളിമറിന്റെ മോണോമർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഒന്ന് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് എൻ എച്ച് ടു എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും കൂടുതൽ വിഷയം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പഠിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അമിനോ ഗ്രൂപ്പുകളും അതേപോലെ തന്നെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഫോമിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ അമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തുണ്ടാകുന്നത് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോളിമർ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നൈലോൺ എന്താണ് ഒരു സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോളി അമൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നൈലോൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്സ്യലി സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ആണ് വെരി സ്ട്രോങ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സിൽക്ക് പോലെ സിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റയോണിന്റെ അത്ര സിൽക്ക് അല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് ആര് തന്നെയാണ് റയോൺ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു സിൽക്കി നെയ്ച്ചർ
പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ നമ്മൾ കോഡ് വെച്ച് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ചില കോഡുകൾ അൺസേഫ് ആണ് അഥവാ ഡെയിഞ്ചറസ് ആണ് ആ ഡെയിഞ്ചറസ് ആയി വരുന്ന കോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ ഏതാണ് മക്കൾ ആൻസർ യെസ് ഏതാണ് ബി ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ആണ് അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏഴ് ടൈപ്പ് ഒന്ന് പി ഇ ടി പോളി എത്തിലീൻ ടെറി താലറ്റ് പോളി എത്തിലീൻ ടെറി താലറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ വൺ ടൈമിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ പത്ത് രൂപയുടെയും ഇരുപയുടെയും ഒക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതൊക്കെ പി ഇ ടി ആണ് ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ എച്ച് ടി പി ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തിൻ ഉണ്ട് പി വി സി ഉണ്ട് ഓക്കെ പി വി സി കാറ്റഗറി ത്രീ ആണ് അത് അൺസേഫ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തീൻ എൽ ഡി പി ഇ പോളി പ്രൊപ്പീൻ അതേപോലെ പോളി സ്റ്റൈറീൻ അതേഴ്സ് ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടുന്നത് അതേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ത്രീയും സിക്സും സെവനും മാർക്ക് ചെയ്ത റെസിൻ കോഡുകളാണെങ്കിൽ ദ ആർ അൺസേഫ് അത് നമുക്ക് എന്തല്ല ഒരിക്കലും പിന്നെ നേരക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചുരുക്കം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടു ഫൈബേഴ്സ് രണ്ട് ഫൈബറുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫൈബറുകൾ നമുക്കറിയാം ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫൈബറുകൾ നാരുകൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടു പേരെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒരു ഫൈബർ ഇതിൽ ഏതാണ് ജ്യൂട്ട് ചണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ചാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ജ്യൂട്ട് അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈബർ ആണ് നാച്ചുറൽ ഫൈബർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നൈലോൺ നമുക്കറിയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈബർ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിസ്റ്റർ നമുക്കറിയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ ആണ് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക പോളി വൂളോ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഫൈബറുകളുടെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഓക്കെ പോളി വൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോളിസ്റ്ററും അതേപോലെ തന്നെ വൂളുണ്ടല്ലോ വൂൾ എന്തായിരുന്നു അല്ലെ നമുക്കറിയാം ചെമ്മരിയാട് നിന്ന് കിട്ടുന്ന അല്ലെ കമ്പിളി ആ വൂളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോളിസ്റ്റർ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും പോളി വൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ പോളി കോട്ട് ഉണ്ട് കോട്ടണും പോളിസ്റ്ററും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് ഒരാൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് പോളിസ്റ്റർ വൂളോ നാച്ചുറൽ അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യലും നാച്ചുറലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ബ്ലെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈബർ ആണ് അത് പോളി വൂൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ യെസ് എങ്കിൽ ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോളിമർ ഇതിൽ ഏതാണ് പി വി സി പോളിത്തീൻ പി ഇ ടി ആൻഡ് ബാക്ലൈറ്റ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ മക്കൾ വേണം കമന്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ട ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോളിമർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എൻ എം എം എസ് എഴുതുന്ന മുഴുവൻ കൂട്ടുകാർക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വ